тайван дээр цаг нь та бүхэн стратегийн тухай тодорхойлолт стратегийн үүсэл тухчрын тухай нэлээд одоо судалж мэдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо бүгд эрэ стратегийн тухай одоо онл аргазан талаас нь авч үзье. Тэгээ мэдээж хэрэг эрдэмтэд бол маш олон төрлийн онлыг стратегийн одоо шинжилгээний арга зүйнүүд болгохын тулд болсон байдаг. Тэдээрээ сумын одоо алдартай өнөөдөр ч гэсэн орчин үед ч гэсэн хамгийн хэрэгтэй хэрэглэгдэж байгаа тийм онлууд бас тайлбарлъя. За хамгийн ихлээд тест гэдэг стратегийн шинжилгээний арга зүй гэдэг. За энэ аргыг бол Харвардын эрдэмтэн Францис Агилар гэдэг хүн бол үнсэн тийм 67 онд санд олсон байдаг. За тест гэдэг үг нь өөрөө политикс, экономикс, social, technology буюу улс төрийн дэмжлэг, нийгэм, технологи гэсэн юм үүнийг энд авчил байгаа. За өөрөө их юм стратегийн оновчтой тамирлал гаргахын тулд а эдгээр хүчин зүйлсүүд дээр дүн шинжилгээ, судалгаа шинжилгээ хийх үсний үсэн дээр оновчтой стратегийн тамирлал боломжтой гэсэн санаа явж байгаа маа. За өнөөдөр орчин үед энэ тест нь бол тест л гэд хууль эрх зүй. Мөн хүрээлэн байгаа орчин гэсэн хоёр хүчин зүйлээр нэмэгдэж өргөцсөн байгаа. За Дарагийн онлууд бол 1979 онд Харвардын эрдэмтэн Майкл Портер гэдэг хүн санд болгосон өөрсдөөний таван хүчний загвар гэж үнэлдэг. Тэгэхээр энд бол аа гол санаа нь юуг авч үзэж байгаа вэ? Тэгэхээр стратег томьёолно гэдэг маань өөрөө бол аа аливаа бизнес тэр өөрсдөөнийхөө орчинд байгаа хүчин зүйлсүүдийг судлах юм шинжилгээ хийх ёстойлоор авч үзэж байгаа. Тэгэхээр энд нэг таван хүчин зүйлийг энэ эрдэмтэн санд болгосон. За энд бол тухайн салбарт тухайн байгалтаа шууд өрсөлдөж байгаа өрсөлдөгч нар за шинээр ирээдүйд бий болж болох өрсөлдөгч нар за мөн худалдаа авч нарын одоо эрх мэдл эрх мэдлийн төвшин ямар байгаа юм те а нийлүүлэгчийн нийлүүлэгч нарын эрх мэдлийн төвшин ямар байгаа орлого бүтээгдэхүүн аюул байна уу гэсэн ийм таван зүйлийг судалж байж стратег тамирлал хийх ёстой гэсэн санаа явж байгаа за үн дээр андрю грю гэд одоо интелийн сио буюу гүздэг захирал хийж исэн хүн бол 1996 онд хавсрах бүтээгдэхүүний хүч гэдэг энэ хүчин зүйлийг бол үнсэн байдаг. За мэдээж хэрэг одоо юу гэвэл альваны бүтээгдэхүүнийг ингээд захсаал ямар нэгэн байгууллага үүсгэх, ямар нэгэн бүтээгдэхүүн санал болгох үед тухайн бүтээгдэхүүн нь ямар нэг өөр бүтээгдэхүүн үүсгэндээ одоо хавсарч хэрэглэгдэж байгаа үед илүү одоо үн цэн нь нэмэгдэж ийнүү гэх үед дээр судалгаа дүн шинжилгээ хийх ёстой гэсэн санаа явж байгаа маа. За дараагийн онол бол 1987 онд Канадын эрдэмтэн Хенри нэгдэр хүн санд болгосон стратегийн 5P гэдэг юм байна. За энд бол энэ 5 өвгний давшил явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энд план, pattern, position, perspective, boy буюу а ер нь стратегийг танилцахта нарийвчлсан төлөвлөгөө гарах ажиллах хэрэгтэй тийм ээ. Энийг хадаа ажиллах хэрэгтэй гэсэн санаа явж байгаа. За мөн энэ стратегийн төлөвлөгөө босруулахын тулд а тухайн байгууллагыг оролцогч талууд нь одоо яг юу гэж бодож юм ямар өнцгөөс нь одоо үнэлж дүгнэж юм гэдэг дээр юм шинжилгээ хийхтэй оролцогч талууд үүдээр мэдээж хэрэг тухайн байгууллагын ажилчдын тий хэрэгчдэн за мөн одоо түнш байгууллагууд нь гэдэг чинь ийм чухал оролцогч талуудын одоо санаа болохыг судал шинжилгээ хэвчтэй гэсэн санаа байна. За мөн тухайн байгууллага одоо зах зээл дээр ямар байр суурьтай байгаа бас дүн шинжилгээ хийж хэвчтэй. А дээрэс нь тухайн байгууллага урд өмнө нь одоо өмнө хэрэгжүүлж ирсэн ямар стратегиуд байна. Одоогийн байдлаар ямар стратегиуд хэрэгжүүлээд байгаа юм а эдгээр дээр үнслээд ирээдүйд бид нэр ямар стратег хэрэгжүүлж болох вэ гэдгийг шийдэх шаардлага байгаа гэдэг. За хамгийн сүүлд нь Плой буюу нэг тухайн өрсөлдөөндөө тий бусад бусад одоо өрсөлдөгч байгууллагын арга чадхааргүй тийм ээ санд болгож чадаагүй гэдэг чинь тийм ямар одоо обжин арга одоо онцгой тийм аргыг одоо ашиглаж болох вэ гэсэн үнэлэлт дээр дүн жилийг хийж үзэх хэвээр гэсэн ийм таван зүйлийг санд болгосон юм тийм ээ. За дараа нь бол Майкл Портер нөгөө Харвардын эрдэмтэн Майкл Портерийн санд болсон. А өрсөлдөөний стратегийн хувилбарууд гэж байдаг. За энийг бол 1980 онд бол өрсөлдөөний стратег гэсэн номдоо санд болсон юм гурван стратегийн хувилбар байдаг. Энд бол эдгээр зардлаар дагмаалах, хувилбарт ялгарах, хувилбарт хөдөрөх гэсэн юм стратег байгаа. Тэгээ зардлаар дагмаалах гэдэг нь юу гэдэг а альва нөгөө нэг байгууллага маань тэр одоо хэрэгжсэн нарт та тийм ээ зах зээлээ санд болгож байгаа тэр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнийхаа одоо нэг ч бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний бүтэх хүчж байгаа а тэр өртхийг аль болохоор хамгийн баг байлгах тийм одоо гарга технологи ноу-хау 
орсгууд ов зүйлгүүдэд хүн дээр л тур зартлаа бууснаар өөрийнх нь одоо өөрийнхөө бүтээх хүн гэдэг бусад өрсөлдөгчнөрөөс одоо харьцангуй одоо хямдхан үнээр санал болгох юм стратег болгодог. За гэхдээ мэдээж хэрэг энэ стратег нь бол хэрвээ одоо өрсөлдөөн олон тоглогч нар орж ирээд өөртөө ширүүлсгүй бол бас юм явцгүй стратег гэж үздэг. За харин ялгарах гэдэг стратег нь бороо ухаан байгуулдаг одоо зартлаас үл хамаарал ухаан санд болгож байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ нь хаа айлмыг үзүүлэхтэн дээр нь одоо бусдаас ялгарсан тийм онцгой үн цэнийг нэмэх байдлаар хэрэглэгчнэрт одоо хамгийн одоо тийм өндөр үн цэнийг бий болгох юм стратеги хэлээд байна. За төвлөрөх стратеги нь болохоор хэрэглэгчийн ямар нэгэн сегмент одоо төвлөрөхтэй одоо жишээ зөвхөн залуу хүмүүс зориуд нэмэгдэж байна тийм. Тэгэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүд зориуд нэмэгдэж байна. Иймэрхүү байдлаар хэрэглэгчийн ямар нэгэн сегментэд төвлөрөөд тэгээд хэрэн дээрээ тэр зардлаар давмаалгүй эсвэл ялгарах тэр стратеги хоёр хаа айлмын юм удаа баримт өгч ажиллахыг хэлээд байгаа. За За дараагийн онлууд бол Америк иргэншилтэй Орс эрдэмтэн Нигер Ансофийн санд болсон Ансофийн матрис гэдэг үнд үүдэг. За үүнийг бол тэрээр 1965 онд корпоративийн стратег гэдэг номдоо санд болсон байдаг. За энэ Ансофийн матрис нь зах зээл буюу хэрэглэгч нөгөө талаас бүтээгт хүн буюу одоо зах зээлд санд болж байгаа хэрэгч нартаа санд болж байгаа бүтээгт хүн үсэгсэн юм 102 хэмжээсээ очиуцдаг. За энэ хоёр хэмжээсээр дөрвөн төрлийн стратег санд болсон байдаг. Эдгээр маркет пенетрейшн маркет за энэ болохоор зах зээлд гүн нэвтрэх стратег гэж байгаа. Тэгвэл маркет девелопмент нь зах зээлд хөгжүүлэх өргөжүүлэх гэсэн стратег. За мөн бүтээгт хүний хөгжүүлэх стратег. За нэг зөвхөн дэрсгат дэрсгатс буюу солонгоруулах стратег гэсэн энэ дөрвөн төрлийн стратег байж байгаа. За зах зээлд гүн нэвтрэх стратег гэдэг нь болохоор аа одоо ажиллаж байгаа зах зээл дээрээ одооныхоо бүтээгт хүнээр одоо гүн нэвтрч зах зээлийн хэмжээг томруулах гэсэн юм стратег байгаа. За энийг одоо жишээлх юм бол дээд засралын байдлаар байгаа гэж үзэх юм бол за Монгол үйл ажиллагаа явуулдаг нэг сургууль эс сургууль байдаг гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголын одоо зах зээл дээр буюу Монгол одоо хэрэгжих нэр зориудаа тодорхой мэрэгжлүүдийн санал болгодог байна гэж үзэж байна. За тэгээ энэ үед Монгол зах зээлийн хаа нэг 20 орчим хувийг одоо хангаж ажилладаг аа гэсэн концепт байлаа гэж бодоход аа маркетингийн ямар нэгэн одоо арга хэрэгслүүдийг ашиглаа. Мөн одоо санд болгож байгаа мэрэгжлээ чанар жуусны үндсэн дээр магадгүй тэр 20%-ыг 40%, 50%, 60% хүртэл өсгөх юм ээ. Ийм стратег байна гэсэн байх нь. За маркет девелопмент буюу зах зээлийг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх гэдэг стратег байдаг болохоор аа одооныхаа санд болж байгаа бүтээгт хүнээ шинэ зах зээл буюу шинэ хэрэглэгчдэд бодож санал болгох юм стратег гэсэн үг. За төрөний одоо дээд засралын хэмжээ дээр байгаа гэдэг юм бол аа Одоо яг одоо тийм Монголын одоо Монголдоо ингээд санд болгож байгаа тэр мэрэгжлүүдээ аа магадгүй одоо гадаадаас оюутан эсвэл тийм ээ ийм стратег болж байна гэсэн. За product development буюу бүтээгт хүний хөгжүүлэх гэдэг стратег юм болохоор одооныхаа ажиллаж байгаа зах зээл дээрээ өөр одоо шинэ бүтээгт хүнийг санд болгохыг хэлж байгаа. Тэгэхээр аа илдээ цогоолдын үед жишээлбэл аа магадгүй шинэ мэрэгжлүүдтэй өөр мэрэгжлүүдийг санд болгох юм стратег байж болно гэсэн үг. За дэрсгэйшн буюу солонгоруулах төлөв энэ стратег байдаг бол аа цоо шин төрлийн одоо бүтээгт хүн үйлчлэгээ цоо шин зах зээлгөө одоо гаргах санал болгох гэсэн энэ стратег гэсэн. Тэгэхээр дээд ууслын байгуулгын хувьд одоо магадгүй зөвхөн одоо ингээд тодорхой зах зээл дээр тодорхой мэрэгжлүүдтэй одоо бакалавр магистр бэлтдэг байж байгаа. Магадгүй энэ стратегийг дахиад болтлоо гэх юм бол байгууллагад зориулсан тий бизнес сайхан зориулсан богино хугацааны сургалтын дотоод бүрдлэгч энэ богино хугацааны сургалтуудыг төрөл бүрээр одоо нээж ажиллах юм стратег байж болно гэсэн үг. 